Merhaba ben Mesut Çevik. Başlıkta da gördüğünüz gibi bu videoda Sony WF-1000XM4 model isimli tam bağımsız gürültü engelleme özelliği bulunan kulaklıklarla ilgili deneyimlerimi aktaracağım sizlere. Sony ekibini bir konuda tebrik etmek istiyorum videonun başında. Bakın kulaklığın model ismi wf 1000 XM diye başlıyor. Bu kulaklıklar X ile başladılar. Sonra XM2 geldi, XM3 geldi. Şimdi XM4 ile seri devam ediyor. Ve kulaklıklara merak olan kime sorsanız bu model ismini söyler ve hafızasında tutabilir. Neden kaynaktı peki bu? Yani böylesi karışık bir model ismi nasıl sektörde tanındık hale geldi? Çünkü bu kulaklıklar sektörde fark yaratan gürültü engelleme ve müzik kalitesine sahipler. XM4 ile daha videonun başında şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Evet pahalı bir tam bağımsız kulaklık ama piyasadaki en iyi gürültü engelleme performansına sahip. Oldukça da iyi bir ses kalitesi var. Para verdiğinizde pişman olmayacağınız bir kulaklığı yine üretmeyi başarmış Sony. Yani bu model ismini daha fazla duymaya devam edeceğiz. XM5 ile falan devam eder WF serisi. Kulaklıklar neden bu kadar önem kazanmaya başladılar? Bu videoyu izliyorsanız eğer siz de aslında bir... Kulaklık almak için araştırma yapıyorsunuz büyük ihtimalle ve yüksek fiyatına rağmen WF-1000XM4'ü merak etmiş durumdasınız. 2020 yılına baktığımızda kulaklık pazarı 30 milyar dolar aşmış durumda. 2027 yılına geldiğimizde ise kulaklık pazarının 100 milyar dolara aşan bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Aslına bakarsanız hani böyle çok da şaşırılacak bir durum değil. Şehirler gitgide daha karmaşık, daha gürültü hale gelmeye başladılar. Yolculuklarımız daha fazla uzadılar. Evlerimiz küçük ve bizim... Bir an olsun bu atmosferden kaçabilmek, yalnızlaşabilmek için kulaklıklara ihtiyacımız var şu anda. Aktif gürültü engelleme teknolojisi de bu kulaklıkların çıkışını böyle arttıran konulardan bir tanesi oldu. Aktif gürültü engelleme teknolojisi sayesinde bu kulaklıklar işlerindeki işlemci ve özel mikrofonlarla beraber ortam gürültüsünün negatifinde bir gürültü üreterek kulak zarınızın ortamdaki gürültüye tepki vermesini engelliyorlar ve siz gürültüyü duymuyor sadece müziği duyuyorsunuz. Ve gürültü engelleme dendiğinde işte Sony'nin kulaklıkları gerçekten de pazarda fark yaratanlar arasında durmaya devam ediyorlar. WF-1000XM4 oldukça küçük bir kutuyla geliyor. Bu konuda Sony'yi tebrik ediyorum. Kutuyu açtığımızda ise her zamanki gibi yani bu Japonların gerçekten kitapçık konusundaki bu merakını merak ediyorum nereden geliyor ama Birçok kitapçıkla karşılaşıyoruz ve doğal olarak tabii ki kulaklık kutusuyla beraber bizleri karşılıyor. Kulaklığın kutusu kulaklıkları içindeki yani tam bağımsız iki farklı üniteyi iki defa full şarj edebiliyor ve bu üniteler gürültü engelleme özelliği aktifken 8 saat boyunca görev görebiliyorlar. Gürültü engelleme özelliğini kapatırsanız da 12 saat boyunca görev görebiliyorlar. Yani sürekli gürültü engelleme açık kullanacağım derseniz 24 saat Gürültü engellemeye çok da ihtiyacım yok derseniz 36 saat boyunca prizden uzak bu kulaklıkları kullanabiliyorsunuz. Sony bu sefer gürültü engelleme konusunda değil pil süresi konusunda rakiplerine oldukça fazla fark atmış durumda. Aynı zamanda kutu içeriğinde farklı büyüklükte silikon kulak tıkacı çıkıyor. Aslına bakarsanız bu kulak tıkaçları için Sony ekstra özen göstermiş ve gürültü engelleyici kulak tıkaçları diyor bunlara. Yapılarıyla da enteresan duruyorlar. Takıp çıkartması da kulaklığa oldukça kolay. 3 farklı boyutta sunulmuşlar. Aslında böylesi pahalı bir kulaklıkta daha farklı boyutlarda bekleyebilirdiniz ama Sony 3 tanesinin bizler için yeterli olabileceğini düşünmüş. Orta boy modeli benim için tam yeterli oldu. Onu söylemem mümkün. Kulaklıklar gerçekten de yapıları itibariyle oldukça enteresan durmaktalar. Bu kulaklıkların her biri üzerinde iki farklı mikrofon mevcut. Mikrofonların aslında çıkış yönlerini ve deliklerini net bir şekilde kulaklık üstünde görebiliyorsunuz. İki farklı mikrofonlar ortam görüntüsü de dinleniyor ve Sony'nin yeni geliştirdiği V1 işlemcisiyle beraber de işlemden geçirilerek bu görüntü duymanız engelleniyor. Aynı zamanda bu kulaklıkta enteresan teknolojiler de var. Mesela direkt olarak kemik ses iletim teknolojisiyle beraber kulaklık sizin konuştuğunuzu algılayabiliyor. Ya diyeceksiniz ki kulaklığın benim konuştuğum algılaması ne işe yarıyor? Çok önemli çünkü bu kulaklık eğer siz konuşuyorsanız gürültü engelleme özelliğini kapatıp ortamı duymanızı sağlıyor. Siz sesinizi dengeleyebiliyorsunuz. Karşı tarafla rahat bir konuşma gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani dışarıdaki konuşma sesine değil... Sizin konuşma sesinize duyarlı hale geliyor kulak. Bu da özellikle asistanı çalıştıracağınız komutlar vereceğiniz zamanlarda oldukça önemli. Kutu üzerinde bir led lamba ve USB-C portu var. USB-C portu üstünden şarj ediyor. Led lamba üstünden de şarj durumunu görebiliyorsunuz ama kulaklıkları kulağınıza taktığınızda da o anki bağlantı durumu ve şarj durumu Türkçe olarak size aktarılabiliyor. Kutu içinden İngilizce çıkıyor kulaklıklar. 
Türkçe dil seçeneğini telefonunuza kuracağınız, kuracağınız uygulama üstünden kulaklıklara aktarabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Yani Türkçe sesi duymak oldukça iyi. Pahalı bir kulaklık satın alıyorsunuz. Sony Türkiye ofisi var ülkemizde. Yani bir zahmet bu kulaklıklarda Türkçe konuşmaya başlasınlar değil mi? Sony konuşturmaya başlamış. Kutusu küçük. Taşıması oldukça kolay. Kulaklıklar da kulağınıza çok güzel bir şekilde oturuyorlar. Sıfıra sıfır oturuyor ve hızlı hareketlerle dahi çıktığını görmüyorsunuz. Aynı şekilde bu kulaklıklar su sıçramalarına ve tere karşıda dayanıklı hale getirilmişler. Yağmur altında yani koşmayın tabi ama koşarsanız da yağmur başlarsa koşu esnasında çok sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Sonra en azından bu sağ ve sol ünitelerin suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu söylüyor. Şarj ünitesini tabii ki korumayı unutmayın çünkü şarj ünitesinde böyle bir özellik yok. Ses kalitesine gelecek olursak yani şunu söylemem lazım bu kulaklıklar piyasadaki şu ana kadar test ettiğim kulaklıklar içerisinde en iyisi. Airpods Pro ile karşılaştıracak olursak Airpods Pro'dan da daha iyiler. Çok net açık ara hem gürültü engelleme özellikleri hem ses kalitesi daha iyi müzik dinlerken hiç equalizer ayarı yapmadım. Standart kutudan çıktığıyla Sony'nin kendi ayarları dahi çok bariz bir fark olarak ses kalitesini hemen anlayabiliyorsunuz. Sony'nin zaten dediğim gibi bu WF-1000 XM model serisinin ezberde kalabilmesinin tek bir nedeni var bu pazarda. O da pazarda çok büyük bir memnuniyet yaratması bu kulaklıkların. XM3 zaten sektördeki en iyilerden bir tanesi sayılıyordu. Şimdi XM4 ile de bunun devam ettirildiğini görüyoruz. Kulaklık üzerinde yönlendirilmiş mikrofonlar var. Mikrofonların kalitesini ise hemen test edelim görün. Mikrofon kalitesinde ses çok robotikleşiyor gibi geldi bana. Sony dış gürültüden olabildiğince arındırılmış bir telefon görüşmesi yapmanıza odaklanmış ama sanki biraz ayar kaçmış gibi mikrofon kalitesi birazcık daha iyileştirilebilseydi, sesiniz karşı tarafa daha net gidebilseydi fiyatına yakışır olurdu diye düşünüyorum. Yani mikrofon kalitesi için şunu söyleyebilirim. Ya çok iyi değil. Evet. <gülüyor> yani... Daha iyi olmasını beklerdim bu seviyedeki bir kulaklıktan. Çünkü kulaklar kulağınızdayken telefon görüşmesi yapacaksınız değil mi? Yani bu ses kaydı almanız gerekebilir vesaire. Video konferansa katılabilirsiniz. Bir tık daha iyileştirilseymiş iyi olurmuş. Tamam hani yönlendirilmiş mikrofon var ama kulağınızda sıfırı sıfır oturan bir kulaklıktan bahsediyoruz. Bir şekilde en azından o tarafta, o tarafta çalışılması lazım. Bu net bir şekilde görülebiliyor. Peki hani son soruyu sorabilirsiniz her zaman için. Abi yani parasını hak ediyor mu bu kulaklar bu para verilir mi diye. Şimdi kulaklıklardan bahsediyoruz ya kulaklıklarda şöyle bir durum söz konusu. Evet pazardan aldığınız 500 liralık 1000 liralık 1500 liralık tam bağımsız kulaklıkta memnun kalabilirsiniz. Bütün işinizi görebilir. Bas kalitesi sizi çok memnun ediyordur. Tizleri de iyi duyuyorsunuzdur vesaire ama ses konusunda kaliteyi bir üste taşımak istediğinizde fiyatın algoritmik olarak arttığını görürsünüz. Böyle azar azar artmaz. Birdenbire hep katlanarak artmaya başlar. Küçük alanda çok iş yapmaya çalışan aletlerden bahsediyoruz. Ses kalitesini arttırmaktan, gürültü engelleme özelliğini zirveye taşımaktan bahsediyoruz ki bu kulaklığın gürültü engelleme özelliği ve ses kalitesi kulak üstü kulaklıklarla yarışır. Hem ses yüksekliği hem gürültü engelleme hem de ses kalitesi konusunda herhangi bir kulak üstü kulaklığı aratmayan bir kulak içi kulaklık bu. Bu yüzden ben fiyatını makul karşılıyorum diğer rakipleriyle kıyasladığım zaman da pahalı bir kulaklık ama bunu da kabul etmek lazım. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.